ஹே எவ்ரிவான் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் திஸ் இஸ் சௌமியா ஃப்ரம் புக் ஃபீஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா த மேக்கிங் ஆஃப் அ சயின்டிஸ்ட் விச் இஸ் டிட்டன் பை ராபர்ட் டபிள்யூ பீட்டர்சன் இட் இஸ் இ ப்ரிஸ்கிரைப்டு சிலபஸ் ஃபார் கிளாஸ் டென் இங்கிலீஷ் சிபிஎஸ்சி அண்ட் சிஆர்டி கம்மிங் டு கேரக்டர்ஸ் ரிச்சர்ட் எப்ராய்ட் தி ப்ரொட்டாகினிஸ்ட் ஜேம்ஸ் ஆர் வாங் ரிச்சர்ட்ஸ் காலேஜ் ரூம்மேட் ரிச்சர்ட்ஸ் மதர் டாக்டர் ஃபெட்ரிக் Richard A. Vemia, Social Studies Teacher of Richard Ebright. Let's get into the lesson. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory of how cells work. So, cells are how they do it. They have a new theory. The new theory is how they do it. They have a new scientific world. They have a new theory of how they do it. யார் கண்டுபிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி டூ ஏயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அவருடைய பேர் ரிச்சர்ட் ஹெச் எப்ராய்ட் ரிச்சர்ட் ஹெச் எப்ராய்ட் அண்ட் ஹிஸ் காலேஜ் ரூம்மேட் எக்ஸ்பிளைண்ட் தி தியரி அண்ட் ஆர்டிக்கல் இன் தி ப்ரெசிடிங்ஸ் ஆஃப் தி நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் ஸோ த நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸில் இவங்களோட ஆர்டிக்கலை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டோடைய சயின்டிஃபிக் ஒர்க் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஜானரில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது இது தான் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸ்போர்ட்டில் வந்து எப்படி ஒரு முதன்மையாக ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப பெருசாக பார்க்குறோமோ அதுக்கு எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா ஹிட்டிங் அ ஹோம் ரன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட் பேட் ஸோ முதல் முறையாக ஒருத்தங்க விளையாடும் போதே டாப் மோஸ்ட் லெவலில் விளையாண்டால் எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க சயின்ஸ் ஃபீல்டில் இருந்தாலும் சரி வேறு எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலும் சரி முதல் முதல்ல ஒரு சக்ஸஸை வந்து இப்போ தான் ரிச்சர்ட் எப்ரைட் பார்த்துருக்காரு அண்ட் இந்த சக்ஸஸ் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா பட்டர்ஃப்ளைஸை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு எப்ரைட் வந்து அவர் வீட்டுக்கு ஒரே பையன் ஸோ கூடு மாட விளையாட கதை பேச அப்படின்னு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இவர் எப்படி தான் வளர்ந்தார் அப்படின்னு பார்த்தா க்ரூ அப் நார்த் ஆஃப் ரீடிங் பென்னிஸ்லுவேனியா ஸோ பென்னிஸ்லுவேனியா அப்படின்ற இடத்த பற்றியும் அந்த இடத்துல நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய படிச்சுட்டு அப்படி தான் அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து இவர் ஓட்டிகிட்டு இருந்திருக்காரு தேர் வாஸ் இன் மச் ஐ குட் டூ தேர் அந்த இடத்துல இவரால் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ண முடியல ஐ சர்டன்லி குட் நாட் ப்ளே ஃபுட்பால் ஆர் பேஸ்பால் வித் டீம் ஆஃப் ஒன் ஒரே ஒருத்தரை வச்சுட்டு என்னால் என்ன ஃபுட்பாலோ இல்லை பேஸ்பாலோ விளையாட முடியும் கண்டிப்பாக விளையாட முடியாது பட் தேர் வாஸ் ஒன் திங் ஐ குட் டூ கலெக்ட் திங்ஸ் ஆனால் ஒருத்தராக ஒரு விஷயத்த செய்ய முடியும் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரெஷியஸாக நம்ம பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்மைரபிளாக இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காரு இவரோட கிண்டர் கார்டனில் ஆரம்பித்து பட்டர்ஃப்ளைஸை நிறைய கலெக்ட் பண்ணுறது இவரோட ஹாபியாக வச்சுருக்காரு அண்ட் பட்டர்ஃப்ளைஸ் மட்டும் இல்லாமல் ராக்ஸு ஃபாசில்ஸ் காயின்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த கலெக்ட் பண்ணது இவர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா ஹி பிகேம் அண்ட் ஈக அஸ்ட்ரானமர் டூ சம்டைம்ஸ் ஸ்டார் கேஸிங் ஆல் நைட் ஸோ இவருடைய அந்த கேதரிங் ஹேபிட் வந்து இவர் ஒரு பெரிய அஸ்ட்ரானமர் மாதிரியே காமிச்சிருக்கான் நைட் ஆனால் வந்து ஸ்டார்லாம் கேஸிங் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஆழ்ந்து உத்து நம்மளே மெய் மருந்து பார்க்குறது ஸோ நைட் டைமில் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்துட்டு இருப்பாராம் இவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து டிரைவ் பண்ணிட்டு போகிறது லாங் ட்ரைவ் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப பிடித்தமான விஷயம் இவர் மைண்டுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு நினைப்பார் இவருக்கு ஒரு மதர் இருக்காங்க இவங்க அம்மாவுக்கு வந்து எப்படின்னா இவரை சொல்லி கொடுத்து இவர் ஒரு பெரிய டேலண்டட் பர்சனாக ஆக்கணும் இவர் வந்து படிக்கிறாரு அப்படின்றது வந்து இவங்க ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட்டாக வந்து பார்க்குறாங்க அதனால் நிறைய இடத்துக்கு ட்ரிப் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இவருக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் வாங்கி தராங்க லைக் டெலஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப் கேமராஸ் மவுண்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் அதர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் தம் இன் மெனி அதர் வேஸ் இவர் நிறைய புது விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்படின்றதுனால இவருக்கு நிறைய இவங்களால் முடிஞ்ச எல்லா விஷயமும் வந்து வாங்கி கொடுத்துட்ருக்காங்க இவங்க ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் தான் பட் இருந்தாலும் அவங்க பையனுடைய இன்வென்ஷனுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வாங்கி கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத எக்ஸாக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஐ வாஸ் ஹிஸ் ஒன்லி கம்பேனியன் அண்டில் இஸ் ஸ்டார்டட் ஸ்கூல் ஸ்கூல் போகிற வரைக்கும் இவங்க அம்மா மட்டும்தான் வந்து கூட பேச்சு துணைக்கு எல்லாமே இருந்திருக்காங்க மற்றபடி ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை கூட கதை பேசுகிறதுக்கு கூட சேர்ந்து வெளியே போகிறதுக்கெல்லாம் யாரும் இவருக்கு கிடையாது ஆஃப்டர் தேட் ஐ உட் பிரிங் ஹோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோர் ஹெம் பட் இட் நைட் வி ஜஸ்ட் டிட் திங்ஸ் டுகெதர் ரிச்சி வாஸ் மை ஓல் லைஃப் ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஃபாதர் டைட் வென் ரிச்
இப்போல்லாம் வந்து ருச்சிக்கு வந்து எந்த ஒரு வேலையும் இல்லாமல் அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கா மாதிரி இன்னும் லிட்ரலாக சொல்ல வெட்டியாக இருக்கா மாதிரி தோணுதோ அப்போல்லாம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் தராங்க அந்த வேலை அப்படின்னு ஒரு ஃபிசிக்கல் ஒர்க் மாதிரி கிடையாது புது புது விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு வேலை இது வந்து இவருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குமா ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ஆர்வமான ஒன்று போக போக ஸ்கூலில் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஏற ஏற நல்லா படிச்சுட்டே போகிறாரு டாப் கிரேட்ஸ்க்கெல்லாம் வராரு ஆன் எவ்ரி டே திங்ஸ் இ வாஸ் ஜாஸ்ட் லைக் எவ்ரி அதர் கிட் ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயத்தை செய்கிற எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தா மற்ற குழந்தைங்கள மாதிரி தான் வந்து இவரும் இருக்கார் பட் இவர்கிட்ட ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா செகண்ட் கிரேவ் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸை வந்து இவருடைய ஹோம் டவுனில் இருக்க எல்லா இடத்துலையும் இருந்தும் தேடி கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்துருக்காரு அவர் அப்படி என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்றத தான் இந்த டேப்லெட் காலமில் நமக்கு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காங்க உடனே அவர் இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் பட்டர்ஃப்ளை கலெக்டிங்க்கு வந்து ஒரு முடிவு வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பட் தென் மை மதர் காட் மீ அ சில்ட்ரன்ஸ் புக் கால்ட் தி ட்ராவல்ஸ் ஆஃப் மொனாக் எக்ஸ் ஸோ இவங்க அம்மா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவ்வளோ தான் இப்போ பட்டர்ஃப்ளைஸ் எல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் பட்டர்ஃப்ளைஸ் விட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு கலெக்டிங் ஷாப் பண்ணலாம் நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சேகரிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இவங்க அம்மா வந்து இவருக்கு ஒரு புக்கு வாங்கி கொடுக்குறாங்க அந்த புக்கு வந்து சில்ட்ரன்ஸ் புக் குழந்தைங்களுக்கான புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதோடைய பேர் வந்து த ட்ராவல்ஸ் ஆஃப் மொனாக் எக்ஸ் மொனார்க் அப்படின்றது வந்து இங்கே பட்டர்ஃப்ளையை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது ஸோ மொனார்க் பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து எப்படி மைக்ரேட் ஆகிறாங்க சென்ட்ரல் அமெரிக்காவுக்கு எப்படி மைக்ரேட் ஆகிறாங்க அது எப்படி வந்து நிறைய பேர் இந்த ஓப்பன் ஓப்பன் டு தி வேர்ல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் டு ஈக எங் கலெக்டர் ஸோ இவர் எல்லா விஷயத்தையும் கேதர் பண்ணுறவர் இல்லையா இவருக்கு வந்து சயின்ஸ் ஃபீல்டில் ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் கேட்டாக இருந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த புத்தகம் தான் இந்த புத்தகத்தோடைய முடிவில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ரீடர்ஸ் எல்லாரையுமே வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தா பட்டர்ஃப்ளை மைக்ரேஷனை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பட்டர்ஃப்ளைஸை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக டாக்டர் ஃபெட்ரிக் அப்படின்றவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காருன்னா பட்டர்ஃப்ளைஸ் எல்லாமே வந்து டேக் பண்ண சொல்கிறாரு இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஹி ஒர்க்ஸ் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டார்னட்டோ கேனடா கேனடாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் இவர் பட்டர்ஃப்ளைஸை பற்றி நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ அதனால் ரீடர்ஸையும் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்போர்ட்டுவாக என்கரேஜ் பண்ணுறாரு ஒன் ஆஃப் தி ரீடர் தான் வந்து நம்ம ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் நிறைய பட்டர்ஃப்ளைஸை இவரும் டேக் பண்ணி அமைச்சிருக்காரு ப்ளஸ் ரீடர்ஸையும் டேக் பண்ணி அனுப்ப சொல்கிறாரு யார் இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ் எல்லாம் வந்து டேக் பண்ண பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் வந்து கே கேதர் பண்ணுறாங்களோ கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த டேக்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ப்ரொஃபஸருக்கு அனுப்பணும் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்கிறாரு இவங்க அம்மா இவங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு போய் இந்த ப்ரொஃபஸர் கிட்டே பேசி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் மூலயமா பட்டர்ஃப்ளைஸை பற்றி இவர் நல்லா நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாரு அந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாகவும் ஆகிறாரு இங்கே ரைட் சைடில் நமக்கு ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிராஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பட்டர்ஃப்ளை கலெக்டிங் சீசன் அரவுண்ட் ரீடிங் லாஸ்ட் சிக்ஸ் வீக்ஸ் இன் லேட் சம்மா ஸோ லேட் சம்மரோட சிக்ஸ் வீக்ஸில் வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸ் என்னென்ன இருக்குது அதை எப்படி கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத தான் இந்த கிராஃப்டில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுடைய ப்ரொட்டாகனிஸ்ட்டு தான் வந்து இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து கேதர் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு அதாவது எப்ராய்ட் ஒவ்வொரு பட்டர்ஃப்ளையாக கலெக்ட் பண்ணி டேக் பண்ணிட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது இல்லையா ஸோ அதனால் எப்ரைட் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஃப்ளாக் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸை வந்து ஒரே இடத்துல வச்சு வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாருனா ஃபீமேல் மொனா பட்டர்ஃப்ளைஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பிடிச்சிட்டு வராரு அதோடைய எக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவருடைய பேஸ்மெண்ட்க்கு கீழே வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து க்ரோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு எக் இருக்குது எக்லேருந்து கேட்டபில் வருது கேட்டபில் டு பியூப்பா அண்ட் பியூப்பா டு அடல் பட்டர்ஃப்ளை இப்போ பட்டர்ஃப்ளை ஆனதுக்கப்புறம் பட்டர்ஃப்ளையோடைய விங்ஸில் வந்து டேக் பண்ணி பறக்க விட்டுறாரு செவ்வலர் இயர்ஸாக வந்து இவருடைய பேஸ்மெண்ட்டில் இதை தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஈவன் அவருடைய வீடு வந்து மேலே இருக்குது அப்படின்றது கூட அவர் மறந்துட்டாராம் பேஸ்மெண்ட்டை தான் தன்னுடைய வீடாகவே நினச்சிட்டு இருந்திருக்காரு அதுவும் இல்லாமல் பேஸ்மெண்ட்டில் தான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸ் பேஸ்மெண்ட்டில் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மொனாக் பட்டர்ஃப்ளைஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹோ
இதுதான் மைக்ரோஸ்கோப்க்கு கீழே வச்சு காமிச்சிருக்காரு அண்ட் வின்னர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்களே நம்ம வின்னராக வரலையே அப்படின்னு ஏன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ தான் இவருக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது உண்மையிலேயே ரியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறவங்கள தான் வந்து வின்னர்ஸாக செலக்ட் பண்ணுவாங்களே தவிர சிம்பிளாக நீட்டாக ஒரு விஷயத்தை டிஸ்பிளே பண்ணுறவங்கள வின்னர்ஸாக செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இப்போ இவருக்குள்ள ஒரு காம்படேட்டிவ் ஸ்பிரிட் வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஐ நியூ தேட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ் ஃபேர் ஐ வுட் ஹாவ் டு டூ அ ரியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் இதே ஃபேரில் ஒரு ரியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சு நான் வந்து வின் பண்ணணும் த சப்ஜெக்ட் ஐ நியூ மோஸ்ட் அபவுட் வாஸ் ஏ இன்செக்ட்ஸ் ஒர்க் ஐ வுட் பீன் டூயிங் இன் த பாஸ்ட் செவர் செவரல் இயர்ஸ் ஸோ பாஸ்ட் செவரல் இயர்ஸாக இவருடைய பேஸ்மெண்ட்டில் பட்டர்ஃப்ளைஸ் பற்றி படிச்சுட்ருக்காரு மோர் ஓவர் நிறைய இன்செக்ட்ஸ் பற்றியும் வந்து தெரிஞ்சிட்ருக்காரு ஸோ இவருடைய சப்ஜெக்ட் எதில் கிளியர் விஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இன்செக்ட்ஸ் ஸோ இன்செக்ட்ஸை வச்சு நம்ம எதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அப்போ தான் டாக்டர் ஃபெட்ரிக்கு இவருடைய ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு இவருடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பற்றி வந்து சஜஷன்ஸ் கேட்குறாரு நிறைய சஜஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இவருக்கு வருது ஸோ இந்த சஜஷனை வச்சு இவருடைய ஹை ஸ்கூல் லைஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயே வந்து போயிடுது நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறாரு நிறைய ப்ரைஸ் வாங்குறாரு கவுண்டிலையும் ப்ரைஸ் இவருக்கு கிடைக்குது இன்டர்நேஷ்னல் சயின்ஸ் பேர்லேயும் வந்து இவருக்கு ப்ரைஸ் கிடைக்குது ஸோ இப்போ எயித் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும்போது அவருடைய ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறாங்க மொனாக் டைப் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ்க்கு எஸ்பெஷலி மொனாக் டைப் ஆஃப் கேட்டபில்லர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் வருஷமாக ஒரு வைரல் டிசீஸ் வருது இந்த வைரல் டிசீஸ் எதனால் வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன் வராரு ஸோ நிறைய இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பீட்டல்னால தான் வந்து வருது ஸோ பீட்டல்னால வந்து உண்மையிலே இந்த கேட்டபில்லர்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி வைரல் டிசீஸ் வருதா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பீட்டல்ஸையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இவருடைய பேஸ்மெண்ட்டில் வச்சுக்கிறாரு ஐ டிட் நாட் கெட் எனி ரியல் ரிசல்ட்ஸ் அவருக்கு உண்மையிலே எந்த ஒரு ரிசல்ட்டும் கிடைக்கல பட் ஐ வெண்ட் ஐ ஹெட் அண்ட் ஷோர் தட் ஐ ஹேட் ட்ராய் தி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் திஸ் டைம் ஐ ஒன் ஆனால் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணல அந்த ப்ராசஸ்ஸை மேலும் மேலும் அதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்காரு கடைசியாக அந்த ஆராய்ச்சியில் வந்து ஒரு வெற்றியையும் பார்த்துட்டாரு நெக்ஸ்ட் இயர் இவருடைய சயின்ஸ் வேர் ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்றத சொல்கிறாங்க டெஸ்டிங் தி தியரி தட் வாய்ஸ் ரே பட்டர்ஃப்ளைஸ் காப்பி மொனாட்ச் ஸோ நமக்கு இந்த பிக்சரில் ரெண்டு இது காமிச்சிருப்பாங்க மேலே இருக்க பட்டர்ஃப்ளை தான் மொனாக் பட்டர்ஃப்ளை கீழே இருக்க தான் வாய்ஸ் ரே ஸோ இந்த வாய்ஸ் ரே பட்டர்ஃப்ளைக்கு வந்து ஒரு நார்மல் பிஹேவியர் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வாய்ஸ் ரே பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குமா பட் மொனாக் பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டியாக இருக்காது பேர்ட்ஸ்க்கு ஸோ இந்த மொனாக் பட்டர்ஃப்ளைஸை காப்பி பண்ணால் தண்ணை சேவ் பண்ணிக்கலாம் பறவைகிட்ட வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த வாய்ஸ் ரே பட்டர்ஃப்ளை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா மொனாக் பட்டர்ஃப்ளைஸை காப்பி பண்ணுது இந்த ஒரு கான்செப்டையும் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இப்போ எப்ராய்டோடைய ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா உண்மையிலே பேர்ட்ஸ் வந்து மொனாக் பட்டர்ஃப்ளைஸை சாப்பிடுமா சாப்பிடாதா ஐ ஃபவுண்ட் தட் அ ஸ்டார்லிங் வுட் நாட் ஈட் ஆர்டினரி பேர்ட் ஃபுட் இட் வுட் ஈட் ஆல் தி மொனாக்ஸ் இட் குட் கெட் ஸோ ஸ்டார்லிங் வந்து என்ன பண்ணுமா மற்ற பறவைகளை மாதிரி வந்து கிடைக்கிற சாப்பாடெல்லாம் வந்து ஆர்டினரி சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடாது இன்ஸ்டட் எவ்வளோ மொனாக்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளோ மொனாக்ஸை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்குது இந்த ப்ராஜெக்டை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜுவாலஜி டிவிஷனில் வைக்கிறாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் போக போக ஓவரால் இந்த கவுண்டி சயின்ஸ் பேர் மொத்த கவுண்டி சயின்ஸ் பேர்லேயே மூணாவது இடத்துல வந்து வைக்கிறாங்க இன் இஸ் செகண்ட் இயர் இன் ஹை ஸ்கூல் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாரு இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டிஸ்கவரி ஆஃப் என் அன்னோன் இன்செக்ட் ஹார்மோன் ஸோ தெரியாத ஒரு இன்செக்ட் ஹார்மோனை பற்றின நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறாரு இது இன்டைரக்டாக எதோடைய ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா நியூ தியரி ஆஃப் தி லைஃப் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ செல்ஸுடைய லைஃப்பை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நியூ தியரி த கொஷின் இ ட்ரை டு ஆன்சர் வாஸ் சிம்பிள் இவர் என்ன கொஷனுக்கான ஆன்சராக வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை பார்க்குறாரு அப்படின்னா வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் தி டுவெல் டைனி கோல்ட் ஸ்பாட்ஸ் ஆன் அ மொனாக் பியூப்பா ஸோ மொனாக் பியூப்பா பட்டர்ஃப்ளை வந்து பியூப்பாவாக இருக்குது இல்லையா அதான் வந்து மொனாக் பட்டர்ஃப்ளை பியூப்பாவாக இருக்கிறது இல்லை அதோடைய பாடியில் வந்து டுவெல் டைனி கோல்ட் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குமா கோல்டன் கலர் ஸ்பாட்ஸ் குட்டி குட்டியாக டுவெல் இருக்குமா இதோடைய பர்பஸ் என்ன எதனால் இது இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்ன
நிறைய டிவைஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சார் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா மொனாக் பியூப்பா பற்றி இன்னும் அட்வான்ஸ்டு லெவலில் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சயின்ஸ் பேரில் இவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸை வாங்கி கொடுக்குது மேலும் வந்து அந்த ஆர்மி லெபாரட்டரியில் சம்மர் சீசனில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இவருக்கு நிறைய சான்சஸ் கிடைக்குது ஸோ இப்போது சீனியர் இயர் காலேஜில் இருக்காரு காலேஜ் ஒரு ஃபைனல் இயரில் இருக்காரு இப்போது ஒரு ஸ்டெப் ஃபர்தராக போய் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மொனாக் பட்டர்ஃப்ளையோடைய விங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து குட்டி குட்டி பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாரு டிவைட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நார்மல் பட்டர்ஃப்ளை விங்காக வந்து மாறும் அப்படின்ற ஒரு இன்வென்ஷனை கொண்டு வராரு எப்போ மாறும் அப்படின்னு பார்த்தா இஃப் வே இஃப் தே வேர் ஃபேட் தி ஹார்மோன் ஃப்ரம் தி கோல்டு ஸ்பாட்ஸ் இந்த குட்டி குட்டி கோல்டன் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா டைனி ஸ்பாட்ஸ் அதில் இருந்து ஹார்மோனை ஃபீட் பண்ணால் மட்டும்தான் இது விங்ஸாக மாறும் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஜுவாலஜியில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து வாங்குது எங்கேனா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேரில் இவருடைய கிராஜுவேஷனுக்கு அப்புறம் சம்மர் சீசன் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆர்மி லெபார்ட்ரியில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அண்ட் தி லெபார்ட்ரி ஆஃப் தி யூஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் யூஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்லையும் இவருடைய ஜேர்னியை வந்து ப்ரெசிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போது ஹார்ட்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் போய் சேர்ந்தாச்சு ஃப்ரெஷ் மேனாக இருக்கார் இந்த ஃப்ரெஷ் மேனில் வந்து இவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாருனா இவருடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸை வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவுக்கு வராரு ஸோ வர ஃபாலோவிங் சம்மரில் என்ன பண்ணுறாருன்னா தி லெபாரட்ரி ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரில் இவருடைய ஒர்க்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு எங்கே விட்டாரோ அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அதாவது அந்த ஹார்மோன் ஃப்ரம் தி கோல்டு ஸ்பாட்ஸ் என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இங்கே இவருக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கிடைக்குது நிறைய கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது ஹார்மோன்ஸோடைய கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது ஸோ இயர் அண்ட் ஹாஃப் லேட்டர் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா டியூரிங் இஸ் ஜூனியர் இயர் அதாவது ஹார்ட்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் அடுத்த டிகிரி சேர்ந்திருக்காரு அதோடைய ஜூனியர் இயரில் வந்து நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காரு அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது இவர் இன்டெரக்டாக என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்திருக்காருன்னு பார்த்தா நியூ தியரி அபவுட் செல் லைஃப் செல் லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது தியரி இட் கேம் வாய் வாஸ் லுக்கிங் அட் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டோஸ் ஆஃப் தி கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ ஹார்மோன் ஒரு ஹார்மோனுடைய கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஒரு எக்ஸ்ரேயில் பார்க்கும் போது தான் வந்து இவருக்கே தெரிய வருது ஆஹா நம்ம நியூ தியரி லைஃப்பை பற்றி செல்லை பார்த்தீங்கன்னா புது தியரியை கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் இதில் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் எரியூக்கியா ஸோ எரியூக்கியா அப்படின்னா ஆ நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சந்தோஷத்தில் கத்துவோம் இல்லையா அதான் அந்த மாதிரி வந்து இவர் கத்தவே இல்லை பட் ஹி பிலீவ் தட் அலாங் வித் திஸ் ஃபைண்டிங்ஸ் அபவுட் இன்செக்ட் ஆமோன்ஸ் ஃபோட்டோஸ் கேவ் இம் த ஆன்சர் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் தி பயாலஜிக்கல் பசில் ஸோ இவர் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் இன்செக்ட் ஹார்மோன் இது கூட சேர்ந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் பசில்கான ஆன்சரும் வந்து கிடச்சிருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஹவு த செல் கேன் ரீட் தி ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் டிஎன்ஏ ஒரு டிஎன்ஏட ப்ளூ பிரிண்ட்டு எப்படி ஒரு செல்லால் தத்ரவமாக ரீட் பண்ண முடியும் டிஎன்ஏ இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் அ செல் தட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஹேரிடிட்டி ஸோ டிஎன்ஏ அப்படின்றது வந்து ஒரு விதமான சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு செல்லோடைய நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்குது இது ஒருத்தவங்களுடைய ஹெரிடிட்டி அதான் பரம்பரை பரம்பரை அப்பாவுக்கு இருக்கிறது பையனுக்கு இருக்கிறது அப்படியே வந்து மாறிட்டு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒன்று தான் டிஎன்ஏ அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்கிறாரு இட் டிட்டமைன்ஸ் தி ஃபார்ம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி செல் ஒரு செல்லுடைய ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும் அதோடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கணுன்றது டிட்டமைன் பண்ணுறது டிஎன்ஏ தஸ் டிஎன்ஏ இஸ் ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் லைஃப் இப்போ லைஃபுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டிஎன்ஏ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாரு இப்போ எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு தீசிஸாக சப்மிட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ சப்மிட் பண்ணுறதுக்காக எப்ராய்ட்டும் அவருடைய காலேஜ் ரூம்மேட்டான ஜேம்ஸ் ஆர் வாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய டிராயிங்ஸ் எல்லாம் வரைய ஆரம்பிக்கிறாங்க பிளாஸ்டிக் மாடல்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பேப்பரில் அவங்களோட தியரியை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ட் யாருமே வந்து எதிர்பார்க்காத ஒரு விதம் என்ன அப்படின்னா ரிச்சர்ட் எப்ராய்ட் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா ஹார்ட்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் மொத்தம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ யாருக்குமே வந்து மோஸ்ட்லி ரிச்சர்ட் எப்ராய்டே தெரியாது பட் இருந்தாலும் அங்கே
public speaker, good canyonist, an all-around outdoor person. So, all of them are very bold and bold person. And photo editor is also a very expert. Particularly, the nature of the photo scientific and scientific photo editor is a talent person. Richard Ebright is a high school a state A student. Why? Because he is a very easy thing to do. He is a very easy thing to do. He is a very easy thing to do. He is a very debating and model United Nations Club. And he is a very good thing to admire. He is a very good thing to do. 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 அப்பதான் இவருடைய ஞாபகத்துக்கு யார் வர அப்படின்னு பார்த்தா ரிச்சர்ட் ஏ வேமியா ஸோ ரிச்சர்ட் ஏ வேமியர் யாருன்னா இவருடைய சோஷியல் ஸ்டடீஸ் டீச்சர் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இவர் வந்து இந்த கிளப்போடைய அட்வைசரும் கூட இவர் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு பர்சனா எப்பயுமே மற்றவங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்து அவங்க மைண்டை ஓப்பன் பண்ணி அவங்க லைஃப்ல ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் ஸோ அவரையே வந்து அட்மையர் பண்ணி தன்னுடைய ரோல் மாடலாக எடுத்துக்க ஆசைப்படுறாரு இப்போ இவருடைய சோஷியல் ஸ்டடீஸ் டீச்சர் வந்து இவரை பற்றி நிறைய பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா இவர் வந்து ஒரு எந்த ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதில் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் வந்து போடுவாராம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து டிபேட்டிங் கிளப்பில் வந்து நிறைய டிபேட்ஸ்க்காக டைம் நைட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு பிசைட்ஸ் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் த்ரீ ஆ ஃபோர் ஹார்ஸ் வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸை பற்றியும் பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஏன் எப்படி இருக்குன்னு அதை பற்றின ஆராய்ச்சியில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு ரிச்சர்ட் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவான ஒரு பர்சன் அப்படின்றத சொல்கிறாரு இங்கே ரிச்சர்ட் அப்படின்றது வந்து ரிச்சர்ட் எப்ராய்ட்டை குறிக்குது யார் சொல்கிறா அப்படின்னு பார்த்தா இவருடைய சோஷியல் ஸ்டடீஸ் டீச்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படின்னாலும் காம்படிட்டிவாக பார்ப்பார தவிர ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்காக வந்து போட்டி போட மாட்டார் அண்ட் ரிச்சர்ட் வாஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் வின்னிங் ஃபார் வின்னிங் சேக் ஆர் வின்னிங் டு கெட் அ ப்ரைஸ் ரேதர் ஹி வாஸ் வின்னிங் பிகாஸ் ஹி வாண்டட் டு டூ தி பெஸ்ட் ஜாப் ஹி குட் ஃபார் தி ரைட் ரீசன்ஸ் ஹி வாண்டட் டு பி தி பெஸ்ட் ஸோ ரிச்சர்ட் வந்து நம்ம வின் பண்ணணும் பேர் வாங்கணும் புகழ் வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக செய்யலை பேரும் புகழும் வந்தால் நமக்கு வந்து வின் பண்ணுறதுக்கு காசு வரும் அப்படின்றதுக்காகவும் செய்யலாம் ஒரு செய்கிறது சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அது பெஸ்ட்டாக செய்யணும் அதுதான் ஒரு சக்ஸஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தான் வந்து இவர் இந்த இடத்துல இருக்காரு இவ்வளோ ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்காரு அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ மைண்டோடய விஷனில் சயின்டிஸ்டாக ஒரு சயின்ஸை பற்றி யோசிச்சு ஒரு க்யூரியாசிட்டியோட லைஃப்பில் வின் பண்ணி ஒரு ரைட் ரீசனுக்கு வந்திருக்காரு இந்த எல்லா குவாலிட்டிஸுமே வந்து எப்ராய்ட் கிட்டே இருக்குது ஸோ அவர் ஒரு சின்ன புக் த ட்ராவல்ஸ் ஆஃப் மொனாக் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கில் வந்து சயின்ஸ் வேர்ல்டை பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தார் அந்த ஒரு புக் தான் வந்து ஹஸ் நெவர் லாஸ்ட் இஸ் சயின்டிஃபிக் க்யூரியாசிட்டி இவருடைய சயின்டிஃபிக் க்யூரியாசிட்டி தொலைஞ்சு போகாமல் இன்னும் சக்ஸஸாக போய் ஒரு சயின்டிஸ்டாக இன்றைக்கி இவரை உருவாக்கியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்த ப்ரோஸ் வந்து முடியுது ஹோப் த வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ இன் ஒன் ஆர் தி அதர் வே ஹவ் அ ஆப்டிமிஸ்டிக் லைஃப் வித் ஃபுல் ஆஃப் சக்ஸஸ் Thank you for watching our video. Please do like, share, comment and subscribe our channel to get for the more updates.